हेलो गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो और गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉनिटर्स की तो गाइस अगर आप भी मेरी तरह ही उन लोगों में से हैं जो ज्यादा मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते उनको बस कोई प्लेट में लाकर परोस कर बता दे कि भाई तुम ये चीज ले लो तो ये वीडियो उनके लिए है अगर वो मॉनिटर लेने में बहुत कंफ्यूज होते हैं और जेनुअनली होना बनता भी है क्योंकि इतने सारे मॉनिटर्स इतने सारे पैरामीटर्स किसी का रिफ्रेश रेट किसी की रेजोल्यूशन कोई साइज कोई बटन कोई आईपीएस कोई पता नहीं ब्ला 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 बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आपको एक्चुअली देखने पड़ते हैं एक बीस बाईस हजार रुपए की रेंज तक का मॉनिटर लेने के लिए तो गाइज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कहीं मत जाएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि मॉनिटर को कैसे चूज किया जाता है तो गाइज आप देख रहे हैं जेट लैप टिप्स मिलते हैं आगे तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और आज हम विद इन थ्री मंथ्स वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए हैं तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट मेक मोर वीडियोस एंड बी सो इंस्पायरिंग ताकि आप लोग हमें ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल और आपने अगर अभी तक उस बेल आइकन को भी नहीं दबाया है तो प्लीज दबा लीजिए और साथ ही में ऑल बटन को भी दबाइए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी की सारी नई से नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो वाइज अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ऐसे कौन से दस फैक्टर्स हैं या दस चीजें हैं जिनको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए एक मॉनिटर लेने से पहले चाहे आप एक गेमर हो चाहे कोई एडिटर हो चाहे कोई प्रोडक्टिविटी का काम कर रहे हो मल्टीमीडिया कंजम्पन चाह रहे हो मॉनिटर की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना मेरी गारंटी है सेटिस्फाई होकर जाओगे तो गाइज अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैनल्स पे आपको मार्केट में बेसिकली टोटल तीन ही टाइप के पैनल्स देखने को मिलेंगे एक होते हैं टी एन टाइप पैनल्स एक होते हैं वी ए टाइप पैनल्स और एक होते हैं आईपीएस टाइप पैनल्स जो टी एन टाइप होते हैं ज्यादातर गेमर्स इनको यूज करते हैं और कहीं पर भी यूज नहीं किए जाते हैं क्योंकि इन पैनल्स में सबसे बेटर रिस्पॉन्स टाइम देखा जाता है ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि अराउंड वन मिली का रिस्पॉन्स टाइम इस पर आपको मिल जाता है बट एट द सेम टाइम अगर आप रिस्पॉन्स टाइम चाह रहे हैं तो आपको पिक्चर क्वालिटी से व्यूइंग एंगल से और वेरियस अदर कलर वेरिएंट से आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बट एट द सेम टाइम अगर आपका बजट भी कम है तो दिस माइट बी द राइट ऑप्शन फॉर यू इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो बात आती है वीए पैनल्स की वीए पैनल्स को अगर आसानी में समझाना चाहूं तो सिंपल से जो भी आप टीवीज यूज करते हैं एलईडी टीवीज या आपके घरों में जो आप टीवी देखने के लिए मूवीज देखने के लिए या फिर कोई भी पीएस से रिलेटेड गेम्स खेलने के लिए आप जो यूज करते हैं उनको हम वी ए पैनल स्क्रीन कहते हैं वो बेसिकली इनसे थोड़े से स्लोअर होते हैं अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें बट उसमें आपको एक बेटर कलर रेडियंट एक अच्छा व्यूइंग एंगल मिल जाता है और जो भी आप अपने मल्टीमीडिया कंजम्पन करना चाहते हैं उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है वह अब आगे बढ़ते हैं बात आती है आईपीएस पैनल्स की तो आईपीएस पैनल्स बेसिकली इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग आईपीएस पैनल्स की जो रिस्पॉन्सिव टाइम्स है वो थोड़े से और स्लो हो जाते हैं बट विद दी अपकमिंग इंडस्ट्री और ज्यादा एडवांसमेंट्स के साथ दे आर कमिंग अप विद बेटर रिस्पॉन्स टाइम वाले आईपीएस पैनल्स भी बट स्टिल ऑन एन एवरेज अराउंड पांच से छह मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स टाइम आईपीएस पैनल्स में देखा जाता है बट गाइज आईपीएस पैनल्स काफी महंगे आते हैं तो जिन लोगों का बजट बहुत ज्यादा है उनके पास पैसे की कमी नहीं है वो लोग आईपीएस पैनल को अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन गो फॉर आईपीएस पैनल्स बट स्टिल अगर आप एक वीए पैनल को देखें तो उसमें आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलेगा जिसका मतलब है कि अगर आप रात में भी डार्क में अंधेरे में भी अगर गेमिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी या फिर कोई मल्टीमीडिया कंजम्पन करना चाहते हैं प्रोडक्टिविटी का काम करना चाहते हैं तो वी ए पैनल माइट बी द राइट चॉइस इन द राइट बजट फॉर यू अब आगे बढ़े तो बात आती है रेजोल्यूशन की तो जैसे आप सबने देखा होगा कि हर जगह लिखा होता है मॉनिटर्स पे कि 1080p रेजोल्यूशन है या 2k रेजोल्यूशन है या 4k रेजोल्यूशन है तो एक्चुअली ये रेजोल्यूशन है क्या तो गाइज बेसिकली रेजोल्यूशन इज द क्लैरिटी ऑफ द इमेज जो भी आपको उस पर्टिकुलर uh, स्क्रीन पर कितने पिक्सल्स में डिवाइडेड होगी वो स्क्रीन और कितना क्लियरली आप उसके जितना भी कंटेंट है उसको देख पाएंगे कलर डेफिनेशन कितनी प्रॉपर होगी उन सब चीजों से मतलब होता है और कितनी जल्दी वो चीजें चेंज भी होती हैं तो गाइज अगर आप एक गेमर हैं तो आपके लिए सिंपल है अगर आपके पास एक हैवी रनिंग ग्राफिक कार्ड है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्टी सेवेंटी थर्टी एट्टी इवन थर्टी सिक्सटी थर्टी नाइनटी भी अगर आपके पास तो आपके पास उसको चलाने के लिए या उन कार्ड्स की यू you नो know, जो जिस
अच्छा टू के या फोर के मॉनिटर भी चाहिए होता है तो गेमर्स की अगर बात की जाए विद हैवी ग्राफिक कार्ड दे शुड हैव अ गुड टू के और फोर के मॉनिटर अगर आपके पास एक हैवी रनिंग ग्राफिक कार्ड नहीं है आप एक लोअर एंड ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं मिड एंड ग्राफिक कार्ड भी यूज कर रहे हैं तो आपको एक 1080p का जो एक एच डी मॉनिटर होता है उसकी रेजोल्यूशन भी काफी अच्छी रहेगी अच्छी खासी 70 टू 80 या इवन 100 fps भी कुछ गेम्स में निकालने के लिए तो जो लोग ई स्पोर्ट्स टाइटल्स खेलते हैं वेलोरेंट सी एस गो टाइप गेम्स खेलते हैं उनके लिए वन माइट बी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू गो विद बात करें एडिटर्स की तो उनके लिए द राइट रेजोल्यूशन माइट बी टू के और फोर के क्योंकि उनको जो है ग्राफिक्स uh, से या ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड इतना मेजर फंक्शन नहीं होता बट जो क्वालिटी ऑफ इमेज है जो माइन्यूटनेस में वो जाते हैं तो उसके लिए आपको हो सकता है कि एक अच्छा 2K या 4K के मॉनिटर लगे जिसमें कि आपका जो प्रोडक्टिविटी का जो काम है या डेवलपमेंट का या 3D डी मॉडलिंग का जो काम है आप उसको अच्छी तरह एक्चुअली कर सकें एंड यू विल एक्चुअली फाइंड कि दिस टाइप ऑफ मॉनिटर आर एक्चुअली वर्थ अमाउंट ऑफ मनी दैट विल बी स्पेंडिंग ऑन दैन तो गाइज अब नेक्स्ट बात आती है रिफ्रेश रेट्स की तो गाइज आप लोग को सिंपल भाषा में बताने के लिए रिफ्रेश रेट्स आर बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स द इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन इज प्रोसेस्ड पर सेकेंड तो बेसिकली जितना ज्यादा आपका रिफ्रेश रेट होगा उतना ही जल्दी आपका जो मॉनिटर है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उतना ही आप उसको यू नो यू कैन एक्सप्लॉयट इन डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स ऑल्सो जितनी भी कंपेटेटिव गेम्स हैं या जो भी आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं चाहे वैलोरेंट हो सी एस गो टाइप गेम्स हो जिसमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना हो जल्दी जल्दी स्क्रीन पर देखना चाहिए उनमें रिफ्रेश रेट का बहुत मेजर रोल होता है तो आपने सुना होगा 60 हर्ट्स या 75 हर्ट्स तो ये हर्ट्स जो है दिस एक्चुअली डिपेक्ट्स द रिफ्रेश रेट नोटेशन रेंजिंग फ्रॉम 40 50 हर्ट्स टिल 360 हर्ट्स तक के भी मॉनिटर्स अभी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे बट एक्चुअली में अगर आप एक गेमर हैं तो व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ रिफ्रेश रेट दैट इज परफेक्ट फॉर यू तो अगर आप एक ऑनलाइन गेमर है कंपेटेटिव गेमर है प्रोफेशनल गेमर है तो आपके लिए 144 फोर्टी फोर हर्ट इज द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ रिफ्रेश रेट दैट यू शुड हैव इन योर मॉनिटर बाकी अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं स्टोरी मोड्स में खेलना पसंद करते हैं या फिर इतना कोई यू नो कंपेटेटिव गेमिंग नहीं करते हैं तो 60 या फिर 75 फाइव हर्ट एट मैक्स इज द परफेक्ट रिफ्रेश रेट फॉर यू बाकी इसके अलावा अगर आप 240 फोर्टी हर्ट्स तक भी जा रहे हैं मैं प्रोफेशनल गेमर्स की बात कर रहा हूं तब भी ठीक है चल जाता है अंडरस्टैंडेबल है बट जो मार्केट में 360 सिक्सटी हर्ट्स तक के मॉनिटर्स आ रहे हैं आई थिंक दैट इज अ बिट ऑफ ओवर किलिंग ऑफ योर बजट आप पैसा उड़ा रहे हो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 240 फोर्टी हर्ट्स और 360 सिक्सटी हर्ट्स में इतना मेजर डिफरेंस आएगा आपके गेम प्ले में और परफॉर्मेंसेज में बाकी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास बजट ज्यादा था आपने वो पैसा बचा लिया है तो सेव इट फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक कार्ड्स यू एक्चुअली डोंट नो कि वो कैसा रहेगा स्पेंड इट ऑन ग्राफिक कार्ड्स स्पेंड इट ऑन एक्सेसरीज चेयर्स ले लो अच्छी बट डोंट गो अबव 240 फोर्टी हर्ट्स ऑफ मॉनिटर्स तो गाइज अब जो नेक्स्ट बात आती है वो है आपके मॉनिटर का स्क्रीन साइज बेसिकली गाइज दो टाइप की स्क्रीन आती है अभी मार्केट में एक होती है नॉर्मल और एक होती है अल्ट्रा वाइड जो आपकी नॉर्मल स्क्रीन होती है दैट आर इन द रेशियो ऑफ सिक्सटीन इंस टू नाइन जो उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है और जो अल्ट्रा वाइड स्क्रीन होती है वो ट्वेंटी वन इंस टू नाइन की रेशियो में होती है अब गाइज जो ज्यादातर बिकती है मार्केट में जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो ज्यादातर नॉर्मल सिक्सटीन इंस टू नाइन रेशियो वाली ही स्क्रीन होती है और अगर उनके साइजेस की बात करें तो वो अराउंड ट्वेंटी टू इंच ट्वेंटी फोर इंच ट्वेंटी सेवन इंच और थर्टी टू इंच में यूजली देखने को मिलती है तो सबसे पहले अगर बात करें 16 इंच टू 9 रेशियो वाली स्क्रीन साइजेस के ऊपर तो अगर 22 इंच की बात करें तो दैट इज टू स्मॉल फॉर गेमिंग अगर आप एक गेमर हैं तो आई वुड रिकमेंड गोइंग इन फॉर अ 27 इंच और अ 24 इंच स्क्रीन साइज क्योंकि आपका जितना छोटा रहेगा ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू यू नो वॉच कि जितनी माइन्यूटली चीजें उसमें हो रही है अगर आप एक एडिक्वेट साइज में जाएंगे जिसमें आपको ज्यादा दूर भी ना बैठने पड़े ज्यादा पास भी ना बैठना पड़े देखने के लिए एंड आपको इतना स्ट्रेन ना लेना पड़े छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए तो उसमें 24 और 27 इंच इज द परफेक्ट साइज ऑफ योर स्क्रीन आप चाहें तो 32 इंच के साथ भी जा सकते हैं बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आपको थोड़ा पीछे रहकर उसमें देखना पड़ेगा क्योंकि होता क्या है कि बत्तीस इंच के साथ जैसे जैसे बढ़ा जाता है उसमें आपको उतना ही डिस्टेंस जो है आपका स्क्रीन के साथ वो बढ़ाना पड़ जाएगा तो आई थिंक 24 टू 27 इंच माइट बी द परफेक्ट रेंज फॉर योर स्क्रीन साइज बाकी अगर अल्ट्रा वाइड की बात करें तो गेमर्स आई डोंट थिंक अल्ट्रा वाइल्ड
तो आई डोंट थिंक कि उसके लिए आपको इतना सोचने की जरूरत है बट यस yes, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या कोई मल्टीमीडिया का काम करते हैं या फिर आप कोई प्रोडक्टिविटी के काम करते हैं तो जो अल्ट्रा वाइड जो 21 बाय 9 वाले एस्पेक्ट रेशियो की स्क्रीन है दैट माइट हेल्प यू इन टू मल्टीपल विंडो ऑपरेशन आप एक साथ कई सारे विंडोज को खोल सकते हैं बड़ा करके देख सकते हैं बहुत सारे ड्रैग एंड ड्रॉप एक साथ कर सकते हैं तो दैट माइट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू बाकी अल्ट्रा वाइड जो है वो मोस्टली सिनेमैटिक व्यूज और ये जितने भी आपकी स्टोरी मोड गेमर्स भी जो हमारे होते हैं जो कंपेरेटिवली गेम नहीं करते उनको जितने भी सिनेमैटिक व्यूज वाली एक गेम का यू नो एक्सपीरियंस चाहिए होता है या आप कोई मूवी देख रहे हैं तो यू वांट के एक अच्छा सिनेमैटिक आपको फील आए कि आप कुछ देख रहे हो आपके सामने कुछ स्क्रीन है बड़ी सी तो दैट इज हाउ अल्ट्रा वाइड स्क्रीन माइट हेल्प यू इसके बाद बात आती है गाइस आपके मॉनिटर के लुक्स की तो गाइस आजकल तो आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर बेजलेस मॉनिटर ही आ रहे हैं एटलीस्ट तीन साइड तो आपको बेजलेस ही देखने को मिलेगा एज मिनिमम एज वन सेंटीमीटर ऑफ बेजल ही देखने को मिलते हैं तो आई थिंक कि आजकल जो मॉनिटर्स आ रहे हैं 2021 में दे आर एस्थेटिकली वेरी यू नो ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग बट ठीक है अगर आपको फोर साइड भी बेजलेस चाहिए तो यू नीड टू स्पेंड हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी बट ठीक है अगर आपको थ्री साइड बेजलेस भी मिल रहा है और आजकल की गेम्स के हिसाब से एक आई मॉनिटर अगर आप थ्री साइड बेजलेस जा रहे हैं तो इट विल गिव यू वेरी एस्थेटिक एंड वेरी गुड लुक और आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस भी है दैट विल ऑल टूगेदर भी वेरी डिफरेंट इसके अलावा गाइज एक चीज का और खास ख्याल रखना कि आपका जो मॉनिटर है वो वैसा को सपोर्ट करे क्योंकि उसमें आप चाहेंगे कि आप अपने हिसाब से एक थर्ड पार्टी स्टैंड लगा सकें जस्ट टू गिव इट एस्थेटिक लुक आपको अपने रूम के हिसाब से एक अलग स्टैंड भी चाहिए हो सकता है तो देखना जरूर कि उसमें वैसा सपोर्ट हो ताकि आपका मॉनिटर आपके हिसाब वाले स्टैंड पे इजिली कंपेटेबल हो पाए अब गाइज बात आती है कि आपके मॉनिटर पे क्या क्या पोर्ट्स होने चाहिए तो मिनिमम गाइज अगर आप एक बजटरी मॉनिटर में भी जा रहे हैं मिनिमम टू मिनिमम बजट में भी आप एक मॉनिटर चूज कर रहे हैं तो उसमें आपको एक डिस्प्ले पोर्ट और एक एच पोर्ट तो जरूर देखना चाहिए क्योंकि आजकल जो मॉनिटर आ रहे हैं सब में आपको जी सिंक या फ्री सिंक देखने को मिलेगा जिन लोगों को नहीं पता जी सिंक बेसिकली एनवीडिया से कंपेटेबल एक सॉफ्टवेयर टाइप है जो आपको मॉनिटर्स में देखने को मिलेगा और ऐसे ही अगर ए में जाए तो उसमें फ्री सिंक देखने को मिलता है फॉर एग्जाम्पल आपने अपना पीसी के साथ एक स्क्रीन ऑलरेडी लगा रखी है बट एट द सेम टाइम आपको कंसोल्स लगाने हैं पी लगाना है एक्सबॉक्स लगाना है उसके साथ तो उसमें आपको ये पोर्ट्स काम आते हैं जैसे कि अगर आप जी सिंह की बात करें तो उसमें आपका डिस्प्ले पोर्ट काम आता है अगर आप फ्री सिंह की बात करें तो उसमें आपको एच पोर्ट काम आएगा तो दिस इज हाउ इट वर्क मल्टीपल जगहों पर आप अपनी स्क्रीन को यूज कर सकते हैं और उसमें से ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं आपको मल्टीपल स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस फीचर के साथ तो गाय अब लास्टली बात आती है प्राइसिंग की और मुझे पता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको इसी चीज से मेजर कंसर्न है देखो गाइज जो प्रीमियम फीचर्स हैं जैसे कि आईपीएस डिस्प्ले 144 फोर्टी फोर एंड अब हर्ट्स का उसका रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन अब टू के फोर के वाली टाइप ये सब प्रीमियम फीचर्स हैं और इन प्रीमियम फीचर्स के लिए आपको प्रीमियम पैसा भी खर्च करना पड़ता है तो अगर आपके पास बजट है तो आप लोग ये शायद वीडियो देखे भी ना ये वीडियो वो लोग देख रहे होंगे जिनके पास बजट नहीं है तो गाइज आप लोग के लिए जो 1080p के 60 हर्ट्ज 75 फाइव हर्ट्स इवन वन फोर्टी फोर हर्ट्स के मॉनिटर्स ढूंढ रहे हैं उनको मिनिमम 15 से सत्रह हजार रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे एक 27 इंच के मॉनिटर के ऊपर बाकी जिन लोग के बजट अच्छे हैं तो मैं उनको भी बता देता हूं कि आपको अराउंड 27 अट्ठाईस हजार इवन तीस हजार तक की रेंज में 27 इंच का एक 4K 60 हर्ट्ज मॉनिटर मिल जाएगा सो वी आर फाइटिंग बिटवीन अफ्टीन टू थर्टी ब्रैकेट जहां पर आपको अच्छे बहुत सारे मॉनिटर्स इन ब्रांच के जो मैंने बताया देखने को मिल जाएंगे अब इसके साथ एक प्रो टिप भी मैं दे देता हूं उन एडिटर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं इतने एंड तक थैंक यू सो मच इतने एंड तक देखने के लिए बट आप लोग के लिए रेजोल्यूशन ही मैटर करती है रिफ्रेश रेट्स आपके लिए मैटर नहीं करते इवन सिक्सटी हर्ट्स रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर भी आपके लिए परफेक्ट है आपको देखना है कि 2K या 4K आपको किसके साथ जाना आपका बजट आपको क्या अलाउ करता है इसके अलावा जो कलर गैमिट है वो अच्छा हो वाइड कलर रेंज हो आपके जितने भी ज्यादा कलर्स उसमें अच्छे से दिखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है और बाकी जितनी भी कलर एक्यूरेसी है अगर किसी भी मॉनिटर में अच्छी कलर एक्यूरेसी होगी वो अच्छा कैलिब्रेटेड होगा उसके लिए तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस भी ज्यादा होंगे तो दिस इज सम एडिड एडवांटेज एक ऐसा एडिड फीचर है जिसके लिए इट इज एक्चुअली वर्थ पेइंग जिससे आपको अगर आप एक नॉर्मल मॉनिटर को और अगर एक एक कलर ए
तो इसी के साथ गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो एज मच एज पॉसिबल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल दिस इज रजत द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग जेट लैपटेक्स